ஹாட் டூ பிளேட் ஸ்னேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நாம ஒரு டிஃபன் சாம்பார் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் குறைவான அளவு பருப்புல நல்லா திக்கான சாம்பார் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சாம்பார்ல காய்கள் எதுவும் நான் சேர்க்காம வெறும் தக்காளி மட்டும் பயன்படுத்தி பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே நம்ம வறுத்து அரைச்சி சேர்க்க போறோம் அதனால இந்த சாம்பார் ரொம்ப மனமாகவும் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இந்த சாம்பார் செய்ய தேவையான பொருள் எல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே நம்மளோட கிவ் அவே வின்னர்ஸ் யார் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருப்பீங்க இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வர்ற புதன்கிழமை யார் யாரெல்லாம் வின்னர்ஸ் அப்படின்ற தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட அடுத்த கிவ் அவே என்ன அப்படின்ற தகவலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த சாம்பார் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்புக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ஹாஃப் கப் மெஷர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வரும் பருப்பை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு குக்கரை மூடி விசில் போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பருப்பெல்லாம் நல்லா கொலைய வெந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் இந்த சாம்பாருக்கான மசாலா எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு போட்டுக்கோங்க இதோடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மிளகு காரத்துக்காக ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த கடலை பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுப்படணும் வறுப்பட்டு வந்ததும் இதோட நம்ம ஒரு பாதி வெங்காயம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பாதி வெங்காயம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பாதி தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக சேர்த்துக்கோங்க மொத்தம் இன்னைக்கு சாம்பாரில் நான் சேர்க்கறதுக்காக ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு தக்காளியில் அரை தக்காளி மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் மீதி தக்காளியை அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட தேங்காய் இல்லை அப்படின்னா தேங்காவை மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் சேர்க்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் அதோட பச்சை வாசனை போக நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதை ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கான ஸ்பெஷல் மசாலா தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்ததும் அதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பத்து வெங்காயத்தை உரிச்சிட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க இதோடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கிற ஒன்றரை தக்காளியையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதுல இருந்து பாதி தக்காளி எடுத்து தான் நம்ம வதக்கி அரைச்ச மசாலாவோட சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் மீதி ஒன்றரை தக்காளியை இதோட போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்ப இதோட கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா விழுத இதோட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி அரைச்சி சேர்க்கறதுனால சாம்பாரோட டேஸ்ட் மாறுமோன்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் அது வந்து சாம்பாருக்கு நல்ல திக்னஸை கொடுக்குறதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கல்யாண வீடுகளில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே சாம்பாரோட டேஸ்ட்டு அப்படியே இருக்கும் முக்கியமாக பொங்கலோட இந்த சாம்பார் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ இதோட நம்ம வேக வச்ச பருப்பையும் நான் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பாருக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி நிறையவே ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா டைம் ஆக ஆக நல்லா திக்காகிட்டே இருக்கும் அதனால் தண்ணி தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்
இப்ப கலந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நம்மளோட சேனலில் நான் ஏற்கனவே பருப்பே இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைமுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சாம்பார் கொதிக்கும் போது அப்படியே வீடே மணக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கிற மசாலா எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இந்த சாம்பார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனமாக ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இட்லி தோசை முக்கியமாக பொங்கலோட ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லித்தடை தூவிட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ரொம்ப சிம்பிளான டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு அடுப்பில் பருப்பை வேக வச்சுட்டு பருப்பு வேகிறதுக்குள்ள டக்குன்னு மசாலாவை வதக்கி அரைச்சி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரொம்ப ஈஸியாக அந்த சாம்பாரை நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் நன்